，我真没想到，现在已经二零二四年了，我家楼下八岁的大妈都有反诈一事了，竟然现在还有人会被骗到缅甸。哎，大家好，我小胖啊。这个今天我也算比较开心的一天，我解救了一个粉丝吧，应该这么说，我解救了一个粉丝。然后呢，他是怎么样的事情呢？他是有人骗他去美索，甚至说妙瓦底去去从事一些不好的工作。然后给大家读一下他是怎么联系我的，这样联系方式我也给大家贴出来，大家看一下这样的一个联系方式。他首先先私信我，哥，泰国美索那边泰缅边境安全吗？那我说你自己去看我视频啊，因为前段时间我拍过视频，嗯，我说我至少是活着回来了。开始我以为只是他想去旅游，你知道吧？然后后面就越说越不对了。他说现在不知道了，我怕去那边还有战争。那么说明这个人他连缅北果敢地区老街在战争，跟妙瓦底那边的现在这个应该算缅南嘛，他都地理位置他都分不清楚。他说我办了护照。我准备过去了，怕那边嘎腰子。那我到现在我还认为他是一个游客，只是想过去玩。他说还没看我视频。呃，我说那你去干嘛呢？你去美索做什么呢？是做旅游。他说也是赚钱，跟熟人一起去的，而且是几个人一起去。那当时我就警惕到，我觉得他要过去从事非法的工作了。我说别去了，那边没有东西可以赚钱。我说你动点脑子，那边都是。电信诈骗园区，我说你去干嘛？去搞诈骗吗？我说那边没有什么实体是中国人可以做的。他说他的地点我知道，他的身份证我也有。嗯、呃，我普之前就是我去之前会给会把他的就对方的身份信息发给他的朋友，如果联系不上我了，就直接报警。那我说你如果已经到了那个泰缅边境了，那报警也没用了。他说对方家里有两个小孩在读书的。我说我劝人只劝一次。我说就算他爸妈住在你家，我说你也没有用，你这个太天真了。他说有那么夸张吗？我先首先你先告诉我，呃，他告诉你去赚钱到底是赚什么东西，对吧？我说总有一个具体事物吧，不然做贸易啊干嘛，对吧？他说我知道是犯法的。那么从这一点看出，他已经是知道这是一个违法行为，过去是干不好的事情了。那么接下去我就再继续问他，我说那不就好了吗？你知道是犯法事情，我说你知道犯法的，我难道告诉你可以去吗？那我肯定告诉你是不可以去啊。我说你自己想去做非法的事情，那我说你就去呗，我也拦不住你，对吧？他说：“呃，他说对方跟他是明说的，干不好事情。去呢是几个人一起去的。”我说：“那不就是搞诈骗嘛，对吧？”他说：“他兄弟和他老公一起去。”我说：“电诈都是夕阳产业了，那么他连什么叫夕阳产业都不知道。”我说：“现在我家楼下八岁大妈你都骗不到了。”我说：“夕阳产业难道你不知道这个意思吗？”我说：“意思就是去了你也赚不到钱了，因为现在反诈意识大家都很高，对吧？”他说：“对方给他开出九千块钱人民币的保底，再加上一个提成。”他嗯，因为他最近需要缺钱嘛，然后他说都可以先给到他钱。我说那你在中国赚不到这个钱吗？嗯，他回答是，我想去，但是如果说他骗我，他家里小孩难道就不管了吗？就他认为他家里的那个女的，对方的小孩都在家里，所以他在那边那个女的一定不会骗他。我说。都是这样的，对吧？去了那边，因为身不由己嘛。他我说你不看新闻嘛，因为他我看了他的抖音资料是二十三岁嘛。我说再说了，你知道是做做非法事情，你还要去？我说你让我怎么办？他说赚不到，嗯、呃，在国内赚不到九千块钱加提成，因为工资低嘛。那我一看就云贵川地区嘛，那可能九千块钱或一万块钱的确不大可能赚得到。正常的工作的话啊，我说反正我劝你别去了，就那么简单。你要去，我也不拦着你，对吧？我说那边没有业绩，你会死的很难看的。也不是说想走就能。走的，我说你以为去工厂上班呢？今天我入职了，觉得不好，明天就离职了。我说你想想看，你去两个月，如果没有业绩，他发给你工资，那你在那边的所有的吃喝拉撒，包括路费，都是要吐出来的呀，对不对？他说哎，讲的是有道理的。我说反正我劝一次，你好自为之。然后我说我比你了解那边，那相对来说我在泰国待了，现在待的我肯定是比较了解一些，呃，那些不好的一些事情。我说你到那边报警都不一定有用。他说那不去了，我说真的赚钱，我说我早去了，我还轮得到你去啊，对吧？他护照虽然办了，但是还有两个星期才出，他现在确定不去了。我说你自己想想看，是不是这个道理？如果说这个东西真的赚钱，我我小胖为什么不去？还轮得到你去，对不对？他说呃，你关注我一下，我给你看截图。他说他是呃，对方是云南人，他是贵州人。我说你去的肯定不是美索，应该是妙瓦底吧？他说以前就认识的。他说他给我定位是美索。
。那我说你发过来看看。我说那边就是所谓的 KK 园区嘛，那当然可能这个园区不叫 KK， 可能叫 TT， 对吧？这个因为园区的名字不一样，因为在妙瓦底它不止一个园区。好，那对方的所有的一个聊天记录，我给大家读一下啊。他说，嗯，这里只看到一个叫所谓的和解的，对吧？我们先说一下这个和解，我不知道和解你干的到底是好事还是坏事，对吧？我今天也会把你的信息曝光出来，但凡如果说是我误会你了，那你告告诉我，我跟你全网道歉。对吧？那目前为止，我觉得何姐，你你干的这个事一定非法勾当，也不一定一定是嘎腰子诈骗，但是干的一定是不好的事情。所以说我决定今天全网曝光他。他说不可能，他说公司是我家镇上一个兄弟开的，就所谓的在那边的一个公司是他镇上一个兄弟开的。那么，然后我这个粉丝就跟他说，他有个兄弟去了泰国一年了，已经没信没消息了。他说你把他身份证发我，我帮你联系一下。那么所谓的这个和解，想帮他查一下这个兄弟也在不在园区。然后他说，呃，我和你说过了，这个我可以。他我说过了，你过去我可以帮助我的所有信息留在你的家里，这样的话就保险了。那和解意思就是说他把他的信息留给对方，让对方放心。然后呢，呃。和解的意思呢，就是你拿到护照了来找我，然后嗯，他说上不动怎么办？是不是很累？那么意思就是说，如果去那边上班，如果上的很累，是不是可以不上？然后和和解说，嗯，不累，眼睛累，对着电脑。之前我已经跟你说过了，然后之前应该是打电话说的。他说，嗯，来了文字可以转换成语音，你来了会有人教你的。他说有我在怕啥？少一根头发我都全负责。这种话就就典型吹牛逼了，你至少的头发和解你能负责嘛，对吧？呃，你到了以后，我就把我就把所有信息告诉你的家里人，那么意思就是你没到之前，我还不能把信息给你，到了以后再再给，那几乎到了以后也不可能再给了。他说人没了，啥都没用了，一提缅甸，一个个都害怕。他说你出了任何事情，我都跑不了，对吧？他说现在的确是这样的。我说，呃，他说到时候看吧。他说缅甸真的太乱了，太可怕了。他说你走之前。就帮我的微信告诉你一个好的朋友，一旦一旦有事了以后，类似于他朋友可以可以联系他。他说没在缅甸，就隔着一条河，意思就是在美索地区。他说我跟你原来是一起上班的，他们两个原来是在呃工厂里上班认识的。他说我家是云南曲靖的，然后他我的号码是幺五三三。然后幺幺幺就这个号码，对吧？他说联系不上，你可以联系我。他说这样放心，类似于把电话号码出来了。然后好，然后他说过来，只要相信我说的话。他说懂我意思吗？他说你有走有自由的一个权利。然后他说如果你想走，提前一天说就可以了。那好好说，公司上班还要提前一个月打离职报告呢。他说我这几天还在纠结。他说我去的话，到哪家可以找工作？他说可以的，安全这些问题不用考虑。他说要有钱做满三个月路费都拿不出手。他说对的，一定要坚持三个月。他是呃，安全所谓让家里人准备十几万熟人，这个都要考虑。然后他发了一张一个一个地图，那个地图大家如果对地图有了解的，可以看到，这隔着一条河，这里边不就是妙瓦底吗？对吧？因为我去过那边，河的左边是缅甸，河的右边是泰国。它的定位虽然说显示的是泰国大幅美索，对吧？但是这个已经是因为地图会存在一个偏差，它这个地点我可以百分百的确定就是妙瓦底。然后他就把后面一个别人电击的一个视频，他发给了这个这个何姐，何姐说这些都不可能的。那么因为这个，我这个粉丝就不停在网上在做攻略嘛。然后他会查一下这是不是 KK 园区，他说反正你自己考虑，我这边说的安全都是保证，也能承担一切的后果。然后他说缅北怕，反正你考虑好了联系我，护照下来了，我走之前都可以考虑的。他说他身份证都派给他了，你可以考虑一下这些。他说如果支支吾吾的，你也可以考虑一下不去。他说我不会坑害身边任何人一个兄弟啊。他说我家里去年有人在这里赚了四百个 W。他说我对你说的话没有一句隐瞒的。他说如果我在那里，你就回来找我，我就回来带你。他说他的亲兄弟都带过来了，然后还给他看了那个他的亲兄弟的一个一个护照的一个申请单。然后他说我们两平以前关系很好的，他说我相信你的，只是怕去了回不来。他说你的安全我负责，到了那边你转钱给你爸妈，让他们知道你跟我在一起，意思到了以后会给一笔钱。他说姐不会坑人的。然后又过了一段时间，他说兄弟你考虑好没有？考虑好了姐月底回来接人带你一起过去，对吧？然后这次要接四个人，那么然后这个粉丝就。A C 帮我看看这个定位，他说是不是在那边？然后我一查这个定位，果然是在妙瓦底啊。然后我就问他，我说这个不就是 KK 园区吗？他说以前一起上班的，关系蛮好。他说就隔着一条河。他说他不大懂。他说另外有四个没考虑直接去了。我说你也真的是没文化。然后我把我的地图打开了，然后我我我给他看
，我说你看这个地方就是美索，就是美索，过了那边就是妙瓦底。我说河的左边是缅甸，右边是泰国。我说你自己看地图，我还给他把那个地图圈出来了。我说你自己看定位。他说你这么分析，他说好像就是那个位置，太可怕了。我说这个不是要分析，这个是正常成年人看个地图就知道他这个定位是在妙妙瓦底了。然后他他非常感谢我说这个也不用感谢，我说你本身就知道这是非法的一个行为，你还去？我说你报警又如何呢？真的给你救回来了又如何呢？因为你是明知故犯，你本。来就知道这是个犯法行为，你还去？那我说你回来也是要被抓的。然后他说他嗯去查了，这几天的话概率比较小，那边两班倒，白班要上十四个小时。我说哪怕上四个小时那也不行啊。我说这种画饼谁不会？然后就跟他一直在劝他嘛。他说他下载个地图来看一下。然后他后面那个何姐又改口了，说。刚才他说我可以不去，可以找身边急需用钱的人去介绍一个给一万块钱。他说如果。他不去介绍了也是犯罪，我跟他说你介绍也是犯法呀，意思就是拉一个人头给给一万嘛，对吧？那我说你那个何姐估计能赚十万，他的上架估计能赚三十万，对吧？他说他扩大了看一下地图，的确那是妙瓦地。好，然后后面就在聊一些细节的的一些东西，然后跟我说什么云南的什么的，反正我就一直劝他别去。那么通过这件事情呢，我把这一段的截图发到了我的抖音的群里面，然后呢，呃。我就被抖爸爸直接封了，他的意思，我在群里说一些不好的东西。那我觉得我被封了七天，我也认。我觉得至少我封了这七天，我成功的让了一个兄弟，或者说让一个粉丝免除了这样的一个灾害。那当然我也不是圣人，我做不到所有人让所有的人劝他。但目前为止，我觉得他至少应该是不去了。那么另外四个人，我也不知道你们是怎么想的，是真的那么缺钱要去干一些违法事情吗？而且有很多。说句不好听的，这些我所有违法事情都写在刑法里，对吧？那么，我是觉得二零二四年了，真的二零二四年了。我家楼下八十岁那个大妈，她都有很多的反诈意识。我不知道现在为什么还有那么多人去。你说被骗去的或者怎么样，其实这个在我眼里真的不叫骗，这个完全就是自己自愿过去的，这跟骗有关系吗？还说真的给你绑了个迷药怎么样？真的没有，就是心甘情愿。而且那个何姐已经告诉他我在做非法事情了，然后他。们还选择去，所以说真的，嗯，之前我在做一些视频的时候，我一直人家说了，哎，这个这个这这个叫什么？就是被害人就一定要被喷吗？或者怎么？或者真的叫你叫一个专业词叫什么？我忘了。那我觉得你被骗，在我眼里，真的是你傻，真的是你傻。这可能我话说了严重了一点，但是是这个道理。你被骗，我一点都不同情你。被骗的人，我还是会骂你没脑子。骗子其实他们没有很高超的一个骗术，很多东西是因为你心里的贪念，或者是你自愿过去的，这根本不叫被骗，这叫诱惑，对吧？在我眼里叫诱惑，对吧？那么，对你虽然说最后你真的怎么样了，你是一个受害者，或者说你是一个被害者，我们是应该同情你，但是更多的我觉得还是我应该要抨击这样的人，你们明知道不好的事情，为什么还去干？那么包括刚才我所说的那个和解一样的，我今天，嗯，我小芳在泰国，对吧？虽然说我在一个异国他乡，我今天也敢全网来公开报开你的事情。我觉得你这样子的行为是真的，很不负责的一个行为。我也奉劝你们，真的，你把人这样拉过去，虽然说他们是自愿的或怎么样，但这个东西真的那么赚钱吗？据我了解，电诈现在真的是个夕阳产业了，有更高端的骗术，或者说更高端的一些事情在做了，你骗不到钱。怎么样的？你们在那边日子也不好过，所以你们也真的，坏人也应该与时俱进，也应该进步一下了，不要再去干一些这样的事情了，对吧？老街的事情已经这样了，我相信 K K 园区迟早，对吧？这妙瓦底迟早这个事情也会来一个解决。虽然说缅甸现在比较乱，它每个地方归不同地方管，但这个事情终归是有人来管的。世界上没有一个净土的，好吧？我今天做视频也想警示一下大家，我反正我觉得我蛮荣幸的，嗯，虽然说被封了。对吧？但是我觉得我成功解救了一个人，这今天就是我想说的一个事情。我希望大家真的提高意识，不管说是因为今天是骗人去那边缅甸，还是因为你买了个产品被骗了，或者说你因为在泰国做一些小生意被骗了，真的很多时候是自己的问题。昨天我还在跟跟一个在中国开饭店老板在说，他说他当年被骗了，为什么被骗？他说有几条烟怎么的？他说我我后来一想，是我贪心啊，我觉得他的烟便宜。我去问他买，然后我能卖给客人，我中间赚更多钱。结果他钱打给对方，对方烟没送到。那你说这个事情，我应该抨击那个骗子呢，还是连那个老板一起骂呢？那老板最终他自己也承认，他说就是因为我贪。
，我因为我贪，所以说我会被骗，我活该。这个事情就是这样，我认为被骗的，说句不好听的，真是活该。好吧，你们提高一下自己的反差意识，可能小胖话说的严重点，但是我相信我说的这些话，话糙理不糙，我指的活该也不是真的打内心里的说来喷嚏你怎么样。当然我也很同情你，但是事实就是，我觉得你需要提高，提高再提高。好吧，今天视频就到这里。我觉得这个话题是蛮沉重的，拜拜。